അസ്സാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള അലഹമില്ല വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അല റസൂലില്ല വല ആലിഹി വസുഹബിഹി അച്ഛമീൻ അമ്മാബാദ് أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سمادرن ينايا إي سمينة تنده أدجن بي أمسا قطي سلفي ويدي يلولا مجتو پندتن ماري كارن من ماري سنگڑنا سارتي قلع سدسل سنه دراي ريكن رجشي داكلع سهودري سهودرن قلع ഈ പരിപാടി ശ്രവിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ അടുത്തും അകലെയുമായി ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ലവരിൽ നല്ലവരായ നാട്ടുകാരെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ സമ്മേളനം വളരെ കൗതുകപൂർവ്വം വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അതിമഹത്തായ അനുഗ്രഹം നമ്മളിലേക്ക് പെയ്തിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെ വർദ്ധിച്ച സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണ് അതിന് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് അതിലൊന്ന് ഈ പട്ടാമ്പിക്കടുത്തുള്ള പള്ളിപ്പുറം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഗ്രാമാന്തരീക്ഷമുള്ള വളരെ മനോഹരമായ ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഇന്നൊരു പെരുന്നാളിൻ്റെ ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതീതിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണുന്നത് എല്ലാവരും വളരെ വലിയ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഈ പള്ളിപ്പുറവും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള ഒരുപാട് നല്ല നല്ല മനുഷ്യന്മാർ ഈ സമ്മേളനങ്ങളിലത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തേത് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ വർദ്ധിച്ച സ്ത്രീ പങ്കാളിത്തം കാണുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് സ്ത്രീകൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു തെളിവ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം അള്ളാഹു ഇത് എല്ലാർത്ഥത്തിലും നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആദ്യമേ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് മറ്റു മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാരണം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആത്മീയ ചൂഷണങ്ങൾക്ക് എതിരെ ബോധവൽക്കരണമെന്ന മഹിതമായ ഈ പ്രമേയം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി കൊണ്ടോട്ടിയിൽ വെച്ച് തുടക്കം കുറിച്ച ഈ സമ്മേളനം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഘടകം നമുക്കറിയാം ഇന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ മുക്ക് മൂലകളിൽ ഈ ഒരു പ്രമേയം ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ ഒട്ടുമിക്ക ജില്ലകളിലും ഇതും ഇതുപോലെയുള്ളതും ഇതിലും വലിയതുമായ വലിയ സംഗമങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഈ അർത്ഥ അടുത്ത കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നടക്കുകയുണ്ടായി കൊണ്ടോട്ടിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി എടത്തനാട്ടുകരയിലും അതുപോലെ തന്നെ വയനാടിൻ്റെ അങ്ങേ ഭാഗത്തുള്ള ഗൂഡല്ലൂരിലും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പൂനൂരിലും കോഴിക്കോട് ടൗണിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് മുതലക്കുളത്ത് മൈതാനിയിലും കണ്ണൂരിൻ്റെയും കാസർഗോഡിൻ്റെയും അതിർത്തി പ്രദേശമായ പയ്യന്നൂരിലും അതുപോലെ കോട്ടയം ജില്ലയിലും ഇടുക്കിയിലെ തൊടിപുഴയിലും ഒക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള വലിയ സമ്മേളനങ്ങൾ തന്നെ ഇതിനകം നടക്കുകയുണ്ടായി ഇൻഷാ അല്ല ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ഈ ആഴ്ചകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി നമ്മുടെ തലസ്ഥാന നഗരിയായ തിരുവനന്തപുരത്തും അതുപോലെ തന്നെ വഴിക്കടവിലും അങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ പ്രദേശങ്ങളിലുമൊക്കെ വലിയ സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് കേരളം സാക്ഷിയാകാൻ പോവുകയാണ് ഇതേ സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ യുവജന വിഭാഗത്തിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഹദീസ് സമ്മേളനങ്ങൾ ഓരോ ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും നടന്നു വന്നത് അതേപോലെ തന്നെ തിരൂരിൽ തുടക്കം കുറിച്ച് എറണാകുളത്തും എടവണ്ണയിലും അതിനുശേഷം പെരിന്തൽമണ്ണയിലും ആവർത്തിച്ച് ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ തൃക്കരിപ്പൂരിലും നടന്ന വിസ്ഡം ഗാലറി ഇനി അടുത്ത് നടക്കാനിരിക്കുന്നത് കാസർഗോഡ് പട്ടണത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന പ്രവർത്തന രംഗത്ത് വളരെ ക്രമപ്രവൃദ്ധമായ നിരന്തരമായ അനുസ്യൂതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നടന്നു വരുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മെ ഏവരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വളരെ ചുരുക്കി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാചകങ്ങൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുവാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു വഴിപോക്കൻ നടന്നു പോകുന്നതിനിടക്ക് ഏതാനും ചില ആളുകൾ അവിടെ എന്തോ ജോലി ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടു അതിലൊരാൾ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ കല്ല് ഏറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അയാൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ കല്ല് ചുമന്ന് ആ പണിസ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഇടുകയാണ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് അല്പം മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ അവിടെ മറ്റൊരാൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് 
അയാളോടും ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യൻ കൊണ്ടുവരുന്ന കല്ലുകൾ അടുക്കി വച്ച് ഇതിൻ്റെ ഭിത്തി പടുത്തുയർത്തുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് മറ്റൊരാൾ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അയാളോടും ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താണ് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു ഈ ഭിത്തിക്ക് ഞാൻ സിമെൻറ് ഉപയോഗിച്ച് അത് കവർ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തേച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് കുറച്ചപ്പുറത്ത് ഒരു യുവാവ് അല്പം വെള്ളവുമായി കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അയാളോടും ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അയാൾ ആ വെള്ളം തൂക്കി പിടിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ഇയാളോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു പള്ളി പണിയുകയാണ് എന്നാണ് അതെ ഈ മൂന്നാളോടും ചോദിച്ചപ്പോൾ ലഭിക്കാത്ത ഒരു ഉത്തരമാണ് നാലാമത്തെ വ്യക്തി കൊടുത്തത് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓരോ പ്രവൃത്തിയും നമ്മൾ വിലയിരുത്തേണ്ടത് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്തിന് ചെയ്യുന്നു എന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ എന്തിനെയും സമഗ്രതയിൽ കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എത്ര ചെറുതായാലും വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് സ്വന്തം സ്ഥാനമല്ല നമുക്ക് പ്രധാനം ലക്ഷ്യസ്ഥാനമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് അതെ ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടുകൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അതിൽ കളിക്കാർ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടാണ് നിൽക്കാറുള്ളത് ചിലയാളുകൾ പിൻഭാഗത്ത് ചിലർ മുന്നിൽ ചിലർ പാർശ്വഭാഗങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേ ലക്ഷ്യം മാത്രമാണ് ഗോൾ വലയിൽ ഗോൾ വീഴണമെന്ന് മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യം അവർക്ക് എല്ലായിട എല്ലാവർക്കും ഒന്നായിരിക്കും ജോലിയുടെ ഭാഗമാകാതെ ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ വളരെ വേഗം നമ്മൾ മുഷിഞ്ഞു പോകും മടുത്തു പോകും എന്നാൽ ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ ആരും തന്നെ ആവേശം കൈവിടാതെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമെന്നതിൽ തർക്കമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമ്മേളനത്തിന് എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവരോടും എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാനുള്ളത് ഇവിടെ മതപ്രബോധന പ്രവർത്തന രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരോടും നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചിലർക്ക് ഉത്തരം പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങൾ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ചിലർക്ക് ഉത്തരം പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങൾ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് ആളുകളെ ക്ഷണിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഞങ്ങൾ സമ്മേളനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഈ കൂട്ടായ്മക്ക് പറയുവാനുള്ള മറുപടി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രവാചകന്മാർ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ദൗത്യ നിർവഹണത്തിന്റെ ആ ഗോധയിൽ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ഏറ്റവും കൃത്യമായ ലക്ഷ്യബോധമാണ് പറയാനുള്ളത് അതിലേക്കുള്ള പ്രവൃത്തികളാണ് ഈ പറഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം അതല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനധികം എന്തിനു വേണ്ടി ഇത് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചായിരിക്കണം നമ്മളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ഓർമ്മയുണ്ടാകേണ്ടത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഒരു പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ റബ്ബേ ഈ ദുനിയാവിലും നാളെ ആഹ്റത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നന്മ പ്രദാനം ചെയ്യണമേ ആ കത്തിജ്വലിക്കുന്ന നരകാഗ്നിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണമേ എന്ന എല്ലാവർക്കും മനപ്പാടമുള്ള ഈ പ്രാർത്ഥന ഇതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഈ ലോകത്തും നാളെ പരലോകത്തും നമുക്ക് നന്മ നേടിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സമ്മേളനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ദഴവാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലക്ഷ്യം ഈ ലോകത്തും പരലോകത്തും നന്മ നേടുക എന്നത് തന്നെയാണ് ഈ ലോകത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ രാജ്യമാണ് ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് യാതൊരു പോറലും ഏൽക്കാതെ നിലനിർത്തുക എന്നത് ഇന്ത്യക്കാരായ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ് മതേതരത്വവും ജനാധിപത്യവും ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് യാതൊരു പോറലും ഏൽപ്പിക്കാതെ ഇവിടെ എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളും അവരുടെ ആശയാദർശങ്ങൾ കൃത്യമായി പ്രബോധനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പരസ്പരം സഹിഷ്ണുതയോടുകൂടി പരസ്പരം നിന്ദിക്കാതെ നല്ല രീതിയിൽ സമാധാനത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു നല്ല ഇന്ത്യ ഇവിടെ വിഭാവനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മളെല്ലാവരും ഹൈന്ദവരും ക്രൈസ്തവരും മുസ്ലിമീങ്ങളും മതമുള്ളവരും മതമില്ലാത്തവരും എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ഒന്നായി നിന്നുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ രാജ്യത്ത് നമുക്ക് നന്മ നേടിയെടുക്കുവാനും എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ വിശ്വാസാദർശങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച് മുന്നോട്ട് വെച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു പോകുവാനും സാധിക്കും എന്നതിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഈ രൂപ ഈ ഈ ദുനിയാവിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും എനിക്ക്
كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون بشد قرآن پر يجي يانا يه بشواسي غلي ننجل پرورتي كاتد يندني ننجل پران يندرقنا پرورتي كاتد پر يوغا يندد الله بن جدكل اتبون كروثا مولا وري كاري يمانا يند بشد قرآن كرتيا ماي سوجي پيكيون نوند ينال خيد غير مندو پر يتت ينن بكت دلت تلم كدوم بدلت تلم سموغ دلت تلم ياشتر دلت تلم وقت نمال چندي كيم بول پرارم پرتيك پر يوند دلل نڈپا كي كوندي ريكن دد ينن نموك كانو بان سادي كيم Inna, nama da India raya jatuh, wuri bille, wuri pudia bille, inna nurmicu kundi rike gayan. Nama da lok sabay el pasa ki kundi rike gayan. Muttala ke bille, yendi ni ana muttala ke bille, wuri dosa cutter de kunna, wuri weda we wuri wega de il, adi nada pa kunda de, adi ni dridi gani kunda de, adi ni parai yunna pere, adi ni porat teke parai yunna de, yendi ana namu karyam. Ibadah ini adalah Muslim, istri gelar itu surat cium, abad ini nan mayum, munyot itu bercucu guna anak tre, muttala akne, nisaya di kuna, billy guna dua orang berindi, niya masal, log sabil, urik kengal nada ti kundi rikan dade, apa raya yunda dano seri, ada dano seri, adin je pinil matu lek cenggal anak yanda, ar kanariya tade, muttala ak, Islam ni raga rikun da karya mana yanda dade, ar kum tarkamilya tak karya mana, pache, ah muttala akne, ah muttala akne. Yaitu relu lala billu kondo beri nado dua, ibanda patu kondo, adil lalu de, unda kena, wadi, ibadah Muslim ing lalu de, wkti nemam, hatya hanikuga ya nado ana, ega civil nemati lek, ega civil kodi lek, ini rajat na ikh nado dini bandi yulla, guda lalu jenai yude, alugal kondo wanda, wuri pudia sample ana, wuri udahiran nama ana, ini muttalak ya nado arkanariya tad, kritya ma ayat tri yelat cenggal lalu gudi ana, itteram sengadigal nata nara paki kondi rikin nado, pache porotte ekapar Ayu nado, Sri Galera surat cie kurus, ayam na bodu gudi paranya kundi rikunu. Ibu de, i Muslim ing lalu mai bandar perta, wuri bisayam kai gai rinci yum bol, adu pandi dan marari enda dana. Muslim sanggaran ing lalu mai samsaeri enda dana. India raya jatul lalu samstha ing lalu mai kudi alaji enda dana. I muda nata perdi keramang lalu purtiya kade yana, amut telak inja bille, log sabi el pasa kiri erkanin lala, seramang lalu unda ayda, ipol madin de bandi perisramis cokundi rikunu. Yan suji pikunu, ini raya jatul lalu tilu tenne. Perhati ke parah itu nada lya, pale podium nada paki kundi rikun nado yang nado dinde, wuri udah heranam nyanyi ngelamu beli bercucu yang nado matram. Adve boleh tenne, inna lalat malay ala patrangalil, nama lalat lya wuri wai cucu wuri warta. Adve kanda boleh ambil bagat dinde, wuri premeh ma yirunu. Enda ana premeh yat lya bisye pade nado, anda bishwa sengal, narmar jenam cayu nado dinde wendi, wuri putihya niyamam, Kerala til kundu beri nama enda ana, a wuri premeh yat til adve hamba abre a sengalena, a bisye pade nado. Anda bismillah sengal ada peri lula, cuci nanggalum, adu boleh tenai, sampati kat tertipgalum, illa ini macam yanganum, niemam mualam nirodi kena menoke, adi lula parai yundunde, ah parai yundade, hat marthamano, adu pravarti dalat tilundo, nama d cindi kenda dunde, illa ini nada ana, abirada ani ayi galuk boleh maria abunda uri kairium, yunum, nama kariam keralam monni cicodi 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 munda irunu, pravajikan sallallah walayi wasallam ieda ana do paranya, yedo abira alada mudi gode kacikarati kondo bana. Kerala til, aduh mukti, orang orang kebelangan gua dek gayum, kodi kena kini rupa sambad dek gayum, sehid, aduh ni beril vali astaban orang orang undak kuwan orang collection nara na pol, Kerala til orang muda orang nalar gadam codi cu, ini ni senada berde, ini ni per ini ni perempuan berde, yang dah codi ti ni, ipolum kriti ma ayu teram nalgan sadi kade, orang orang lede, orang orang lede, panam aduh ni beril wangi kundi rikna, wkti galan parayu nade, anda bishwa samdar mar janin se yuwan. Billy gunting dua hari nama mana? Billy gunting dua hari unda dinnya mumba. Aduh, perwarti dalam tilik kani kuke ya anu bentada. Hendah bishwa senggal kedai, hendah bishwa senggal kediril. Niyaman armanam gunting dua hari unda dinnya mumba. Ah, hendah bishwa setni bentii. Alugal ke, nederu tunggul ke, iya madine ahuan yang cayu ke, yang cayu unda perwarti nurutu ke, yang aduh perwarti dalam tilik pinbalik ke, yang mana adiam cayu enda. Percaya, aduh cayu ada, inginnya yulla. Ingin ayat Allah permai yang lalu perkaya biku gaya anda itu wakum perwatiyum rende telat til pogo anda dinde yettibum kali gama ayat guru udah herana mai namuk kanduwan sadik anda guru kairi man. Ebagai anda bishwasa um, adu boleh tenne bishwasa um enda anan praman anggal anda muni lebetsu gundu berdiri kegayum bishwasa te bishwasa mai pin betuwanum anda bishwasa te anda bishwasa mai tiri ceranya. Tali kalau ibu ane mula, vivega mana, inna samudaya, anggangel, segeri kenda yaitu um supradana mai uri kairium, atmiya cuci nanggal ke, yedire ibu la, i bodo bal kerana peribadi, Kerala til, inna adindele cium kandu kundi rikegayan, anu nyan suji pikegayan dai, 
നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ തുടക്കം കുറിച്ചത് കൊണ്ടോട്ടിയിലായിരുന്നു ആ കൊണ്ടോട്ടിയിൽ ആ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നിർവഹിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ അവിടെയുള്ള ധാരാളം ആളുകൾ അത് കേൾക്കുകയും അത് മനസ്സിലാക്കുകയും കുറെ അധികം ആളുകൾ ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥയിലേക്ക് വരികയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ആളുകളെ തടയിടുവാൻ അവർക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രാമാണികമായി മറുപടി പറയുവാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ നിലവിലില്ല കാരണം അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരിക്കലും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല സകലവിധ ചൂഷണങ്ങളുടെയും വേരറുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രവാചകന്മാർ കടന്നു വന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആ ആത്മീയ ചൂഷണത്തിന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്നും പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയിൽ നിന്നും തെളിവുദ്ധരിക്കുവാൻ സാധിക്കുക അതുകൊണ്ടൊരിക്കലും തന്നെ ഇതിന് തെളിവുദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് സ്ഥാപിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല മരിച്ചു പോയ മനുഷ്യന്മാർ രണ്ടാമത് എഴുന്നേറ്റ് വരും രണ്ടാമത് ഇവിടെ തന്നെ ജീവിച്ചു വരും എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അത്തരം അത് അതിനിപ്പോഴും അവർ ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ് എന്നാൽ അതിന് കൃത്യമായ പ്രമാണങ്ങൾ പറയുവാൻ അവർക്ക് സാധ്യമാകുന്നില്ല എന്നാൽ ഗ്രാമ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ ഈ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രബോധന വിഭാഗമായ വിസ്ഡം ഗ്ലോബൽ ഇസ്ലാമിക് മിഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരായിക്കൊണ്ട് ആളുകൾ സത്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് ഇന്ന് അവരുടെ മുമ്പിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയാണ് ആ പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്യുവാൻ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുതിയൊരു മാർഗമാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തകരെ സംബന്ധിച്ച് തീവ്രവാദികളാണ് എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുക ആ തീവ്രവാദ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുക എന്നത് ഈ വക ആയത്തുകളും ഹദീസുകളും കൃത്യമായി ഉദ്ധരിക്കുമ്പോൾ അതിന് മറുപടി തീവ്രവാദമാണ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലൊരിക്കലും തന്നെ കേരള ജനത വഞ്ചിതരാവുകയില്ല കാരണം കേരളത്തിലുള്ള ആളുകൾ സാക്ഷരതയുള്ളവരാണ് ആവറേജിന് മുകളിലുള്ളവരാണ് അവർക്ക് മുജാഹിദുകൾ അറിയുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ആരോപണങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും തന്നെ ഈ ആത്മീയ ചൂഷണങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളെ തളർത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ആരും വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നത് മാത്രമാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാനുള്ളത് സമുദായ ഐക്യം വേണമെന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞേകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു പക്ഷേ പ്രവൃത്തി തലത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു അവസരമുണ്ടാകുമ്പോൾ ആ അവസാനത്തെ വാതിലും കൊട്ടിയടക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വേദികളിലും സ്റ്റേജുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെ ഇവിടെയുള്ള സമുദായ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ ഇടപെടുകയോ അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ലത് പറയുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തണമെന്നും അവരെ മാറ്റി നിർത്തണമെന്നുമുള്ള ഫത്തുവകളുമായി കടന്നു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇന്നും മുസ്ലിം സംഘടനകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സാമുദായികമായി മുസ്ലിമീങ്ങൾ കൊന്നിച്ചു നിൽക്കുവാൻ കഴിയുക എന്നത് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അണികളെങ്കിലും ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് മുജാഹിദുകളുടെ ഐക്യം നടക്കണമെന്ന് എല്ലാവരും ആഗ്രഹി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ പ്രവൃത്തി തലത്തിൽ അതിന് നേരെ വിപരീതമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതൊരൈക്യവും നടക്കേണ്ടത് ആദർശപരമായിട്ടാണ് എന്നതിൽ ആർക്കും തർക്കങ്ങൾ തർക്കമില്ല ആദർശപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഐക്യപ്പെടുമ്പോഴേ മനസ്സൊന്നാവുകയുള്ളൂ അപ്പോഴേ ഒന്നിച്ചു പോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വിസ്ഡം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഐക്യം യാഥാർത്ഥ്യമാകണമെങ്കിൽ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പൊതുപ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തി ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ചില ആളുകളൊക്കെ അതിനെ പരിഹസിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് പോലും മനസ്സിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഐക്യം ശരിയായ രൂപത്തിലായി തീരണമെങ്കിൽ അതിന് ആദർശപരമായ കൃത്യതയും വ്യക്തതയും വരേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഐക്യം യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയുള്ളൂ എന്ന ഒരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് ഇപ്പോഴെങ്കിലും ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലേക്കും ഹദീസുകളിലേക്കും സ്വഹീഹായ ഹദീസുകളിലേക്കുമാണ് തിരിച്ചു വരേണ്ടത് ഹദീസുകളെ തള്ളിക്കൊണ്ടോ അതിനെ പരിഹസിച്ചു കൊണ്ടോ അതിനെ പുച്ഛിച്ചു കൊണ്ടോ ഒരിക്കലും തന്നെ ആദർശപരമായ ഒരു ഐക്യ ഐക്യനിര സ്ഥാപിക്കുവാൻ ഒരിക്കലും തന്നെ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ വേണം ഐക്യം വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് പ്രവൃത്തി പദത്തിൽ കൂടി അതിന് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതിന്റെ ചുരുക്കം നമുക്ക് മതസൗഹാർദ്ദം
ക്രൈസ്തവരും മുസ്ലിമീങ്ങളും അവരവരുടെ മതവിശ്വാസങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഇന്ത്യയാകുന്ന ഈ പരിസരത്തിന് ഈ ചുമരിന് ഒരു വിള്ളൽ വരാതെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഉത്തരേന്ത്യകളിൽ ഉത്തരേന്ത്യൻ നാടുകളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഒരുപാട് ദീനമായ അവസ്ഥകൾ നമ്മളെല്ലാവരും പത്രങ്ങളിലൂടെ മീഡിയകളിലൂടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പച്ച മനുഷ്യനെ തീ കൊടുക്കുന്നു മഴുകൊണ്ട് വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നു അതേ എന്തിൻ്റെ പേരിൽ എന്താണ് കാരണമെന്ന് മാത്രം നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു അസഹിഷ്ണുത അസഹിഷ്ണുത അതിൻ്റെ എല്ലാവിധ രീതിയിലും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്ത്യക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് യാതൊരു പരിക്കും പറ്റാതെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ബാധ്യതയാണ് അതിനൊരിക്കലും പരിഹാരം വർഗീയതയല്ല ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയെയും ന്യൂനപക്ഷ തീവ്രവാദത്തെയും വകഞ്ഞു മാറ്റിക്കൊണ്ട് മതനിരപേക്ഷ നിലപാടുകളുമായി ജനാധിപത്യ മതവിശ്വാസികളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ മതനിരപേക്ഷ കക്ഷികളോടൊപ്പം ഒന്നിച്ചു നിന്നുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് ഈ പോരാട്ടം വിജയിക്കേണ്ടത് ഭീകരവാദികളെയും തീവ്രവാദികളെയും ഒറ്റപ്പെടുത്തിയ ഒരു സംസ്കാരമാണ് നമുക്കറിയാം മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ സാഹിബും ഇ കെ മോലവിയും വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മോലവിയും അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ആ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾ നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ അതിന്റെ പ്രബോധന വിഭാഗമാണ് വിസ്ഡം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ അത് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യ സൗഹാർദ്ദം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ അത് ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള ബോധപൂർവമായ പരിശ്രമങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ വൈകിയ വേളയിൽ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരിക്കലും പാതി വഴിയിൽ നമ്മൾ നിർത്തരുത് ഒരിക്കലും തന്നെ കുഴിയല്ല കിണറെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു ഗുരു നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനെ കണ്ടു ആ ശിഷ്യൻ കുഴി കുഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറേയധികം കുഴികളുണ്ട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഈ കുഴികൾ കുഴിച്ചു വെച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കിണർ കുഴിച്ചതാണ് പക്ഷേ വെള്ളം കണ്ടില്ല അപ്പോൾ ഓരോ കിണർ ഓരോ കുഴി മാറി മാറി കുഴിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഈ കുഴികളെല്ലാം ഉണ്ടായത് എന്ന് അപ്പോൾ ഗുരു പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നിങ്ങൾ കുഴിച്ച ഒന്നാമത്തെ കുഴി തന്നെ താഴേക്ക് കുഴിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിണറാകുമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കിട്ടുമായിരുന്നു എന്ന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പാതി വഴിയിൽ അവസാനിപ്പിച്ച കർമ്മങ്ങളാണ് പിന്നീട് പരാതികളാവുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് തുടക്കം പോലെ പ്രധാനമാണ് ഒടുക്കവും സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകുകൾ മാത്രം പോരാ അതിന് വേരുകൾ കൂടി ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് അതെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന എല്ലാ ആശയങ്ങളും ഈ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളും നമുക്ക് ഏതാനും ഉപരി വിപ്ലവമായി നിർവഹിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല മരിക്കുന്നതുവരെ ഇത് പ്രവർത്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ തളരാതെ ആവേശത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് അതിന് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് ലക്ഷ്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ലോകത്തും പരലോകത്തും നമുക്ക് നന്മ നന്മ ലഭിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ കത്തിച്ചൊലിക്കുന്ന നരകാകിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം അതിന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഏകമാർഗം ഏകദൈവ വിശ്വാസികളാവുക എന്നതാണ് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന ആ സട്ടാവിന് മാത്രം കീഴൊതുങ്ങിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുക അപ്പോൾ ഒരിക്കലും തന്നെ അവിടെ ചൂഷണങ്ങൾ കടന്നു വരികയില്ല ആത്മീയ ചൂഷണങ്ങൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം യഥാർത്ഥ ആത്മീയത തിരിച്ചറിയാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ കച്ചവടവൽക്കരിക്കാൻ ആളുകൾ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതാണ് ആത്മീയ ചൂഷണത്തിന്റെ പേര് പല ആൾദൈവങ്ങളെയും ഇന്ന് പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവർ ജയിലുകളിൽ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതേതെങ്കിലും മതത്തിന്റെ പേരിലല്ല സിദ്ധന്മാരായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഔലിയാക്കന്മാരായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഭാവമാരും ഭീവിമാരും അത് ഒരുപാട് ആളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ മക്കബറുകൾ ഇതെല്ലാം ചൂഷണത്തിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയായി ഇന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അത്തരം ചൂഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് മത സമുദായങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി യഥാർത്ഥ ആത്മീയതയിലേക്ക് യഥാർത്ഥ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ തിരിച്ചു വിളിക്കുക എന്നതാണ് ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ആ ലക്ഷ്യം നിർവഹിക്കുവാൻ നാഥൻ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ ബഹുമാനിനായ എം എൽ എ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം നമ്മെ അ